えー、こんにちは、えー、今日もこのチャンネルへようこそ、えー、今日もですね、えー、ちょっと OB の、えー、セレクションをちょっと引いていきたいと思いますただえー、っとねこの何段 OB 第2弾かなと第3弾、えー、第4弾とえー、っとね一人一人のエピソードをこう話してってないんですよね、えー、なので、えー、ちょっとその辺を話していきたいなっていうふうに思います前回もねガチャ引く前にね1 5 6分かかってるんですよねだ今回もちょっと皆さん覚悟してください<笑>いきます、えー、豊田さんえー、っとですねもう西武で抑えやってる時ですね、えー、すごく印象に残ってますちょうど自分たちが中学校ぐらいの時ででその時豊田さんって抑えこう上がってくるじゃないですかマウンドにで投げる前にいつもこう内野の人たち、まあ、みんなにこう挨拶をして覚えてる方いらっしゃるか分かんないですけど挨拶をしてからまあその第一球目を投げるみたいな感じのルーティーンをしていてですねそれね流行ってましたね、うん、あの自分らでも遊びで、えー、あのやったりはしてたんですけどあのガチで試合でやってる、えー、別のチームの選手いましたちょっと見ててちょっと恥ずかしかったですけどそういうちょっとね自分たちの中学校ぐらいの時のえー中学生たちにもすごく影響をあんま与えてた、えー、選手でしたねすごくだってすごい成績だったんじゃない多分なんか防御率 1.0 何本とかのイメージがあるんだけど違うかな一番良かった時あもうこれはもうこの時だ多分2002年ちょうど僕は中学校の時ですよこれはいえ違うかな2位この前の年は僕が見たの多分 0.7857 回3分の166三振6勝1敗38セーブすごいなこれ全く打たれてなかったコントロール良かったですもんねとにかくあれ僕ねそういえば豊田さんそう言ってたらじゃあ打席立ったことあるんですよ僕日本ハムの時にで東京ドームで試合してる時にバッター立つじゃないですか,かピッチャー豊田さんなわけでしょあの豊田さんと俺対戦してると思って結構ねいい当たりのライトフライで、あのー、フェンス手前ぐらいのそうほんで、あのー、豊田さんがちょっとこうびっくりしたような顔してたの覚えてますねはい、次は、えー、角田博光さんですね現役の時は僕ね多分見てないんですよねあんまり記憶にないので、まあ、ただその、まあ、40歳超えてなんか40本ぐらいホームラン打ってホームランを納ったとかねあのブーマーとハイ,ハイタッチして、えー、肩いかれたとかそんなお40歳で44本塁打すごいなこれうんなんかね角田さんなんかあれ覚えてたまになんで昔のなんかその特集みたいなの見たことがあってでこの時代の人には珍しいこうダンブル使ってなんかトレーニング、えー、してましたよ。はい、でなんかねあの YouTube であるんですけど阪急の阪急と何かのやじ合戦とかっていうのがあるんですよね。でそこで角田さんがなんかその阪急のやじの将軍みたいなその応援団長みたいな人になんかこうすごい何やったっけ肉まん豚まんかそう豚まん一緒にこうやってずっと、あのー、言われてるの見,見てて、まあ、その時はすごい優しい顔して「あのはいはい」みたいな感じでこうしてたのを覚えてますねすごくいい人っていうイメージがあります実際に話したことないですけど分かんないですけど、えー、楽天山崎さんですね結構対戦しましたね山崎武さんうんもうなんかもうすごいパワーありましたとにかくで聞く話によるとインコース投げるのがすごく嫌みたいでインコースに来られるのがインコースにキャッチャー投げるとなんかキャッチャーにこう行動を言ってくるっていう話は聞いたことあります結構言うらしくて、うん、だからインコースこう投げづらくさせてるのかそれもだからなんかあのー、作戦なのかなとか思ったりね、うん、結構自分は山崎武さんのものまねはめっちゃ得意ですいつか披露しますえー、里崎さんえー、今、佐々木さんのチャンネルすごくね YouTube でも、えー、かなり、えー、登録者も多いし再生回数も多いし人気があるし、まあ、やっぱりね頭いいですよ、もちろん僕はねこんななんか上からっぽく言うのも変なんですけどやっぱ頭がいいと思います、やっぱりすごくねこの時代の選手、えーまあ、自分よりもね、えー、ちょっと年上ですけれどもやっぱり結構根性根性の中、えー、生きてきた、まあ、人が、まあ、そういうのを否定ね、ある程度しながら、えー、今のポジションを獲得してるそれってやっぱねなかなかできることじゃないんですねやっぱり自分がの成功体験でしかものってねやっぱりこう語れないから、うん、ちなみに自分のブルペン今までのブルペンで、え
3本の指に入る絶好調だった時の一つが里崎さんに投げたブルペンなんですよ。はい、もうだあとね今,今でも2つしか頭にずっともう1個はちょっとあれなんですけど分かんないですけどもう1個は、えー、とヒューストンで。えーとね、ブルペン投げたんです2016年とか2017年その時はもうめちゃくちゃ調子良かったんですねもうコントロールもどこにでも投げられるし完璧だっていうのがあってあもう一個は去年あったわ一回ホワイトソックスの球場でブルペン投げてあれもすっごい良かったでもう一個が札崎さん、えー、札幌ドームで2000何年か忘れたんですけどオールスターやったんですよ僕ラミレスに肩、えー、あのピッチャーライナーで肩ぶち当てられたの前のブルペンその試合の前。そん時はねもうコントロールめちゃ僕ブルペンいつも全然ダメなんですよであの時里崎さんのキャッチャーだったと思うんですけどとにかく調子よくて全部構えたところ行くっていうような感じで、はい、あの時めちゃくちゃいつか里崎さんにあの時のブルペン実はもう僕の3本の指に入るブルペ,ブルペンなんですよって言いたいんですけどなかなか会う機会もないので、えー、それを今ここで言いました、えー、本当にだからねなんか勝手になんかこう僕のなんていうの記憶の中にあの入ってますね佐々木さんのことははい田中幸雄さんいやもうね僕が入った時ねちょうど日本ハムまだいらっしゃってもう2000本アンダーが僕2年目ぐらいに達成されたのかな、うん、もう本当にレジェンドですよね、うん、とにかく腕が太いもうに上腕二頭筋三頭筋がとにかく太くて、うん、なんかすげえっていうもうなんか本当プロの体ってこんな感じなんやろうなっていう感じしましたね。もう全体的にでかいですね。やっぱふくらはぎとかもそうだし、うん、なんかち、なんか強い、えー、感じ。そのゴルフがめちゃくちゃうまいらしいんですよね。それが多分、なんか、有名っていうか、多分僕覚えてます。ゴルフがめちゃくちゃ影響さうまいって、えー、覚えてますね。はい。優しかったです。あの、ゆきさんは、あんまり話はしなかったんですけど、ミドダーさん。えっとね、この前も言ったんですけど、パワープロでめっちゃ強かったんですよ。うん、そうこれは顔とかも全然ちょっと打ち方ほんまかよこれちょっと分からんわこれは<笑>なんかすごいパープロで昔 OB の選手で水野田さんすごいなんかねバランスよくてめちゃくちゃ使いやすかったお3割30本30通りしてるのあと8打点でへえー、すげえなこれどこや阪急かえー、巨人わ長嶋茂雄さんですねすごいな長嶋茂雄ですよなんか、うん、長嶋さんっていうよりかは長嶋茂雄さんっていうよりかどっちかっていうとこうあのプリティ長嶋よりじゃないですかちょっとこれ見てくださいよ知ってますプリティ長嶋さんほら長嶋さんじゃないでしょだってめっちゃこれあれなんだろうなあの AAB なんだ AAA じゃないんや足そんな速くなかったんかな16通りかでも3割4分1厘37本塁で112打ってそらすごいわえー、王さんに次いでリーグに王さんと同じチームっていうねなんか WBC の時とかなんか来られた気がするな遠藤和彦ちょっと待ってくれちょっとどういうこと待ってなんかおったようなうん成績いいんやろここにいるってことはストレートカーブ SFF 待ってよあ18勝1983年俺生まれる前やわそりゃ238回えー、すごいな一回苗型見てみよう普通やなちょっとこれほんまに合ってんのかなこのじゃあ普通いきましょう阪神新庄さんおお足長くねあと腕が長いそして今 YouTube ねやってますよねインスタとかうんとにかくあのね新庄さんの思い出はあの僕は日本ハム入った時からもう本当雲の上の存在って感じだったんですよ実在する人物に思えなかったのが、まあ、実際目の前にいて本物やって思ったら覚えてますね動いてるの見てで常にいい匂いです<笑>なんかその
香水とかのセンスもやっぱりすごいいいんですよね。うん、でやっぱもちろん服装とかでもいつも服装とにかく僕もう適当なんだよもう昔から。あの移動の時とかももうあのスポーツバッグに、あのー、近くのあの何やったっけなその量販店の 3,000 円ぐらいの,あの革靴をなんか最初の34年ぐらいずっと履いてたから。うんまあ、そういうのでもこういやちゃんとゆうちゃんのプロなんやからみんながこう「おってかっこいいな」って思ってもらえるのはかっこしろよってずっと言ってくれてて、うん、まあでも全然僕気にしなかったんですけどそれでも<笑>、うん、まあでもそういうなんかねそういう野球プレー以外でもちゃんとこうなんていうのかなあのみんながおかっこいいと思えるような人になってほしいってことは常に、えー、言われてました28本ホームランってすごいな甲子園でうん B, B, B なんやこれ型絶対 A でしょ型は A でしょああまあねスローイング A え S ってあんのスローイング A で型 S え S ってあんねやこれパワー S とかあんのかなえー、すごいこれめっちゃ守備やんあそりゃそうやわなえー、広島これ外木場さんっていうのなあこれなんかどんなカーブとナックルカーブえなんだこれなんで基礎も急速えどういうことあ変化を変えた2種類のカーブを投げるってこと150キロえー、30歳で20勝13敗287回ってどうなってんのすごいなマジで。やっぱ昔のこの人たちのやつは結構普通な人が多いですねえー、ゴンドウさんゴンドウゴンドウアメゴンドウで有名なえこんななんか写真見たら初めてやな似てるような気がするなんかちょっとセットなんやつでにもうちょっとこうあれなんやなさっと投げ,投げにくタイプやなこうグローブグラブ立てんなその構えた時のこのグラブの角度めっちゃ気になるめっちゃ手首大丈夫それでもめっちゃ違和感ありそう絶対これちゃうやろはいえー、こんな感じであとヤクルト若松監督、えー、なんかバすごいバッティング良かったんですねなんかアベレージとあんま大きくないんだ身長3割5分1厘33歳ってことは俺とタメしかもまだ生まれる6年前自分が、うん、15本も打ってるんですねホームランもすごいなでも意外と盗塁はそんなに多くないとうんちょっとこれを見てみたいなって、うん、背番号1なんだ結構前かげにバット打ちに行く前にヘッドを寝かせてこうレベルの感じで振っていくタイプいいっすねはい、じゃあえっと次この回か稲尾さんなんかね稲尾さんの記録を僕は抜く抜かないであったんですよね5年連続1点台かなんかの時あの辺とかもずっと稲尾さんの名前が出てたんですけどちょっと何のあれか覚えてないんですよね自分ねあの自分が取ったタイトルとか何も覚えてないです何年に何取ったって何も覚えてないですはいだからもうこの辺の記録とかも全然わかんないですねただこの鉄腕っていうイメージ稲尾って言ったらもうなんか稲尾っていう感じを見るとなんか野球選手はちょっとこうおってやっぱなりますよね野球知ってる人は、まあ、特に僕らの世代はちょっと一回投げてるとこちょっと持ってるんですよこれこの時僕引いたから持ってたですねただなんかどおおんか結構結構なんかなんていうの早い早いこういう感じで投げんねや昔の映像とか見てみたいなソードバンク、マハラさん。マハラさんね、WBC 一緒だったんですよね。そう。もうとにかく、あのー、ストイックっていうイメージがありました。ムレさんとか川崎さんとかからよく聞いたけど、なんかもういつも毎日寝る前は、もうなんか何時間もかけて、1時間とかなんか,かけて、なんかこう、ストレッチしたりとか、半身浴してストレッチしたりとか、もうとにかくめちゃくちゃ優しいし、あの、でも、あ話す前はちょっと怖い人なのかなと思ったんですよ抑えで
でね150何球投げるしなんか,なんか怖いのかなと思ったけど全然そんなんじゃなくて真逆ですごい優しくてなんか僕とか涌井とか、ね、年離れてるのに優しくしてくれて、えー、だ今ね、あのー、トレーナーさんにな,なりましたよね勉強してすごいですよねそういう意味で、うん、本当に尊敬してます野原さん。えー、草野大輔さんなんか覚えてる楽天の時に試合でケースタ宮城その時の4安打ぐらい打たれたその時草野さんめちゃくちゃ調子よくてでなんか試合前お前草野めっちゃ調子、あのー、今調子いいから、あのー、なんかちょっとお前あんまなめていくなよみたいなことちゃんとお前,お前でも打たれるぞみたいなこと言われてて多分中島さんやったかな中島聡さ,さん出るじゃないですかキャッチャーのなんか言われた覚えがあるんですよだから何言ってんすかってあのー打たれるわけないっしょみたいな感じで言ってたら調子乗って4安打打たれましたからねあ多分4安打やってたと思うなんかとあんだけよくさんさんマジで止められへんかったまだ記憶にありますねよく天才って言われてましたよねうん、うん、ああちょっと似てるちょっと似てるこんなんやったっけもうちょっと色黒のイメージがあるとにかくあんだけよかったなあこんどっかな8本塁打へえー、あ天才的ちょっとね例えられた打撃がえー、称えられたかえー、開花し、えー、第3割2分をく三郎さんもうあのー、ね千葉マリンの三郎がもうイメージがありますねなんかつなぐ4番とかっつって。えー、言われれてましたけれどももうなんかね覚えてます9回に札幌ドームであれ何年だっけ2010年ぐらいかな,なんかすごい調子よくてで完封目前だかなんかで左中間にね真ん中のスライダーホームラン打たれたんですよもう悔しかったっすねあれ本当にであと何だっけなんかノーイトローランなんか,なんか仕掛けた時あってなんかなかったっすかなんか僕もあったようななかったよなんか千葉マリンで僕ねノーヒットローなんかなんか途中前してて三郎さんになんかライト前打たれたんですよね多分そんなあったような気がするわ覚えてないけどなんかあったそなんか止められた記録をそうそんなことありましたね結構対戦しましたいいバッターでしたすごくうんよしファイターズ武田久志さんっすよもうねしゃべる喋り出す多分30分以上は喋れるなっていうぐらいいろんなことがある人で自分の1年ぐらい前に入ってきてあの日本ハムに僕が入った時ちょうど2年目で,で1年目なんか膝かなんか怪我して、ね、あんまり投げてなくてで自分がの1年目の6月15日に僕プロ初登板したんですけどその後ぐらいに多分一緒ぐらい上がってきてで夏場から武田さんも急にこう、えー、ブレイクしだしてですねなんかやっぱり都市はそんなにね近くなかったんですけどなんかやっぱり自分がほら結構めちゃくちゃなタイプやったから面白かったんですよね僕のこと結構ね可愛がってもらいましたねいつもなんか「お前ちゃんとやってんのか」みたいなこうなんかしながらやっぱほんと可愛がってもらったっていうイメージがすごくあって写真とかでも僕は竹谷さんをいじったりねなんか顔顔ぐじゅってこうなんかほっぺた両方がこうなんか今ネット見たらある,あると思うけどダルビッシュ竹田さしやったら。まあ、そういうのやってお前俺のことなめてんだろうみたいな感じで<笑>ねいつも言ってたけど<笑>ねすごくあの何て言うんだろうな武田さんもやっぱり稲葉さんと一緒ですごくこう戦友っていうえなんか印象というかうんやっぱり思い入れが本当に深いえ選手ですね武田久志さん,うん本当にお世話になりましたね本当にありがとうございます次いきます